अच्छा एक्चुअली मैं भी कई मीटिंग में आया था तो थोड़ी पीछे बैकग्राउंड आवाज आएगी तो थोड़ा सा आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा विंसन ने ज्वाइन किया हुआ है उसको वो कह रहा था ज्वाइन किया है आप लोग को दिख रहा है वो सर यूजर नेम कुछ या ही सर ही ज्वाइन लेट मी सी सर अभी ज्वाइन नहीं हुए विंसन जी ना he said yeah he is yes he is vincent vermilion is is here v i n n c e n t okay sir make him call yeah done sir to so, start karte hain good evening friends main sanjeet india se aap sabhi ko host aur leaders ka student nation ke is month hardik swagat aur abhinandan karta hu main dhanyawad karta hu adam sir ka jinhone hum sabko aisi opportunity di hai जो कभी कभी ही अपने लाइफ में आती है फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट एक लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स आज का आज एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज है हमारे साथ अभी थोड़ी देर में ही हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर विंसन जी को एक जो एक ब्लॉकचेन और गेमिंग एक्सपर्ट हैं थोड़ी देर में हमारे साथ लाइव होंगे इट्स अ वेरी न्यूज फॉर अस दोस्तों आज हमारे बीच हमारे ग्रेट फाउंडर एडम सर मौजूद हैं उनके होने से ही हमारी एनर्जी डबल हो जाती है तो मैं इनवाइट करता हूं एडम सर का वेलकम सर आप आए और अपने व्यूज शेयर करें वेलकम सर वेलकम हाय संजीव जी थैंक यू वेरी मच विंसेंट आर यू देयर कैन कैन वी हियर यू यस कैन यू यस आई एम हियर ही इज द गाय इज द मैन या या वी कैन हियर यू या विंसेंट आई थिंक पीपल आर जॉइनिंग बिकॉज़ आई थिंक दे शुड रीच एट लीस्ट we have got only 50% present but yeah you can start you uh, start to introduce a uh, vincent jo hai ye uh, let me speak in hindi and english both vincent to uh, have to bear with me and hi guys yeah. vincent vincent is a, a very very experienced bahut hi experienced blockchain mein hai a gaming mein hai inhone kafi cheez achieve ki hai aur ye kafi bada inhone ek game uh, banaya hai kings of king ke naam se hai jiska maine pdf share kiya hai और इन्होंने बाइनेंस से इनका कम्युनिकेशन हो रहा है बाइनेंस बहुत एक्साइटेड है लेने को और विंसन जी ने बहुत इच्छा जाहिर की है कि वह हमारे साथ जुड़े हमारे साथ बढ़े और मैंने इसको बोला भाई कि हमें आपको कम्युनिटी के साथ हम हर काम करते हैं कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा जो था ये प्रोजेक्ट में नहीं था ये नया प्रोजेक्ट है ऊपर वाले ने गॉड हेज गिवन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सो हम मैं चाहता हूँ कि आप विंसेंट का के वो विंसेंट एक्सप्लेन करेंगे कि वो व्हाट्स द गेम अबाउट उसे हाउ हाउ द कम्युनिटी कैन बेनिफिट हाउ सेलिब्रिटी कॉइन बी बेनिफिट सो ही इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी ब्रीफ 10 मिनट्स स्पीच एंड प्लीज बियर विद अस एंड ओके विंसेंट यू कैन स्टार्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन देम इन हिंदी थैंक यू वेरी मच विंसेंट दैट्स फाइन सो एम लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग व्हेन इट्स ओनली 10 मिनट्स आई एम गोना लाइक गो थ्रू इट द मेन थिंग्स but uh, the rough like start is that uh, i'm the head of a new gaming studio we're setting up shop in sri lanka in uh, port city in sri lanka actually and recruiting additional uh, developers but right now we have nine um people working full time on the game has been doing that for 7 months um we plan to be about 7 8 months until full release again but we are waiting to ramp up i have about 19 Uh, other people from um like other parts where uh, where i have them on my kind of my freelance list uh, we use them from time to time but we want them to be full time as well so about nine people working full time we have 19 people uh, very skilled highly seasoned experienced in game development um i myself come from a background where i've done uh, a lot of work for uh, gaming studios uh, like blizzard and and tencent um um on uh, fortnite and on some of the the uh, aaa games oh um so uh, basically um king of kings is a sci-fi space world uh, and it's a social economic community driven uh, game five project which means that community is everything um and the back story behind these uh, lions humanoid lions is that they act- actually they drove themselves too much in terms of destruction so, so they actually uh, ended up um destroying or um um kind of 
breaking the universe, uh, annihilating 80% of all life. And these kings, uh, which is uh, like uh, a subset of hundreds of thousands of kings that all battle to become king of kings, they had to come together and, and make new changes. So what they did was that they came together, they made a cosmic constitution that said that they could never kill any uh, life form ever again. Um, and they brought together all their technology, all their massive destructive technology, and they merged everything together into an entity called Tehomaya and gave her uh, a celestial kingdom. And she is the governor of this cosmic constitution. What she did was that she actually created um, um, an augmented battleground for the kings so that they can now play they can still dominate each other and they can still fight each other, but they're doing it in an augmented world. So, um, and on the other hand, they have to balance war, but now it's not actually a physical war that they kill each other, but they do it in an augmented world, which is called Suffolk. Um, the, the, the game like set up in terms of the economic place. So there's a, there's a con economic macroeconomic factor in it where, where everything is need to be uh, developed inside the kingdom, a community need to come together and work together. Um, you not one player would be able to to dominate uh, this game. It needs to be hundreds, if not thousands, of players that that come together. Um, and the way that we structure it is that you have the king, but it's a democratic king, meaning he is the king, but everything underneath him is governed by a DAO or a, a decentralized uh, um, autonomous uh, organization. And the king has two types of like uh, players, so to speak, in his kingdom. There are tycoons and there are warlords. Each of them have a, a separate like uh, uh, challenge. Um, but what we are catering to is that the king, the tycoons, and the warlords are providing the the basis for people that want to play and earn, but also people who want to play in just for casual play. And you'll see that we're actually focusing a lot on the casual play, making this a really fun, high-paced, action-packed game. But there's the earner expect uh, like in it because we want this to be a play-to-earn game. Um, and there's a socioeconomic uh, aspect of it uh, sitting in, in Sri Lanka, not far from India. I know that that there's a lot of uh, potential in actually having games provide additional income for for people around the world. Um, so we have absolutely the top of the notch uh, uh, modelers and animators and game designers. Uh, I snatched them from AAA um, uh, studios that I work for, and we are all just coming together to make this game like the the best possible uh, aesthetic, fun, action-packed game. So this is just a fun animation of one of the one of the lions uh, um, that we made um, in it. So um, to come back to the warlord and the tycoons, the warlord managed the war effort, and they're using uh, the castle and starfall inside the king's island to do it. Um, but what's important is that because of the 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 way that everything is structured, they actually have to contract players to fight for them in Starfall. So imagine that the king has a lot of warlords and they manage their own little like army inside of Starfall. And they have to manage it from an economical po point of view on a like a communication and uh, point of view. So it is really a, a community driven effort um, where communities and, and teams that work together well is, is highly like has a, a massive advantage over um, teams that do not. So all one of the key things is that all economy resources are created there's nothing that is given by the game everything has to be created and this is one of the key things in in our whole model is that when you have a community you rely on on other people to help you get to where you are um so that's why there's a distinction between tycoons and warlords because tycoons manage the economy and, and generates the resources so they manage the orb and the mines on the island, and that enables players to go in and create all the resources that is needed for the warlords and all the players inside of Starfall to actually play and compete. Um, so there's a macroeconomic play in this where players that are interested in making that type of uh, gameplay is able to actually just own a mine 
and and contract players to to operate the mine and generate the resources and then they sell it inside of Starfall like a, like a business so um and inside uh, the Starfall, you will have an economy of its own where people actually have the money ready and, and the economy to actually buy these resources. So it's a, it's a, it's a kind of a macro economic play on, on what actually goes on in the world. Um, so in, in, in the gameplay, we have uh, space fighting uh, teams that are able to generate and 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 have to defend the logistic movement from uh, um, from the the King's Island into Starfall, and that's done through spaceships. And these spaceships needs to be defended, so there can be raiders that attack other King's spaceships with the logistic all the resources. And then you have players that need to defend them, and of course they are they are awarded and and benefited for defending. The logistics or resources is everything in this game, and they can build up their their spaceship, and they can uh, uh, upgrade their weapons, and they have higher cargo holds. So again, they can they can build on this uh, this blueprint of their own. So they are like the air force of the king's army. Now the second is the actual on the ground fighting, and that's being done through robots. So robots that are controlled by these lions way out of this augmented world. So they actually submerge themselves just like you would see you in like the matrix into pods. And in those pods, they control their warrior robot. And these are the, the concepts that we're working on for, for the robots. But as you can see, they have the lion traits, They're very fierce in their, in, in their way to engage. This is an action, uh, action game. Yes. Um, and one of the things that that is uh, that is really important um, is that you you have this top down view, and this is just an example of of the gameplay and the and the intensity and the and the quality and everything that we that we're building. Um, and and you will have this top down view um, of this world where you run around as an individual player, but in a massive massive war effort where multiple kingdoms and multiple kings have armies and mercenaries and teams that are that are building up logistics and moving logistics and and all in between you just one player that that is trying to to kind of survive but that's where the community comes in and you have to work it like a real uh like war effort where one thing is it's fun to play but on the other hand it's also very important that you that you build it as a community and the, the better you are at actually driving this as as a as a real army as real uh, as a real kind of community uh, that has a lot of like stability you there will be a big upside when you when you actually uh, play the game so where we are right now is that we are uh, have opened up to a very early alpha of the dap which is the economy driven kind of uh, base of the game where we are also planning on uh, doing a down mint of our celestial coin which means that you'll by celestial coins you'll get access to the to the uh, overall uh, voting rights of how the game is being developed and how we're going to do the tokenomics like moving forward and everything and um then we have the beta open beta of the dev and then we go more into this uh, depth with how you contract players but it, to, to give you a, a visual it's like having army where you have to enlist or you have to contract professional uh, professional uh, soldiers to so actually give them a contract and you stake tokens in that contract would give them automatically resources in the game that they have to work with and, and improve and every time they kill someone or they destroy or something they get a bounty so everything in the game is bound on bounties so the longer you survive the better you are the higher the bounty is going to be on you as a person or you, the team or the or the um uh, the ones you're playing for so it'll uh, draw more attention and basically people will go for you because you are higher valued like target and that's how the economy inside the game kind of works um so we will open up for the starfall early alpha once we get uh, to the point where we're really satisfied with uh, some of the gameplay and the action in it. 
Um, and, and then we're introducing something which is also completely new in the space is that we're going to do a, uh, like a finance central bank loaning option, a loan option, just like a real world where you have people and players that can actually uh, stake tokens or stake, um, stake uh, coins in order for other players inside the game to make a small micro loan for them to uh, to benefit and pay back with the earnings they get from the bounty that they're going to generate in the in the game. So we have actually completed kind of the spectrum from the high end kind of whale investor type that just want to have like a passive income based on all of these players and how they how they uh, how they play all the way down to the casual player which can basically play this game uh, free with no strings attached and they can do micro payments for skins and all that if they want to but basically everything from a to z is is covered so yeah yeah we do have a lot of interest uh and lately uh we've been meeting several times with binance uh who is uh focusing heavily in next year coming next year when they're just like everything is is up in the air right now but essentially they're going to focus heavily on fine next year um, and we're working closely together with them in order to get like the all the the needed like uh, eyes on this uh this project uh, uh, from it's like uh, point of view um like i said it's socioeconomic play to own game which means that we're targeting people uh, we're de developing um, parts of this game for mobile so that it is um, so that it can in the long run become a sustainable job for some people that's our that's our purpose that's our mission we want to want to use this as a gamified way of creating jobs and not in the way where where it's just about getting more people to invest but we have have several alleys of revenue streams coming into the game that can sustain this type of economy in a game. Um, and, and yeah, that's that's where we are. And we do have um, also a mission statement where we want to uh, also educate uh, young people in esports and esports management and some of the production and casting and streaming and 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 psychology and nutrition around esport as a as an athlete. Um, so that's that's kind of our our, our angle so so yeah that was a very quick introduction of a massive uh, project about what we are and i'm happy to answer any questions and 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 stand by and everything um the reason why i got so interested with adam and and the celebrity coin is apart from adam being like uh who he is and 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 like a a, a nice figure in 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 themselves it's also i really like the idea and and the and the project in the way of entertainment and movie creation and 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 already being uh, at, at a level where you launch the coin in, a, in the middle of a bear market and everything and, and i do see a lot of like um i see a lot of um collaboration uh, elements that we can we can do the projects between but um also in terms of including a celebrity coin as an earning mechanism inside the game, which adds to the economy and then also rewards you as celebrity coin holders and engaging in like uh, in in the game kind of tokenomics uh, of uh, King of Kings. So yes, that was a kind of a quick run through. Uh, thank you very much, Vincent. Lovely, mate. What a presentation. Yes, yes. you are. You are made. Uh, you made my day today. You, we, yeah, you. Think, uh, are we normally proceed with this yeah vincent thanks a lot you are creating a lot of opportunity for people I'm not i lot. don't know if you're talking adam but we can't i can't hear you at least yeah uh, yes sir yes sir yes, sir. Yeah. vincent people can hear me maybe i'm in uh, the meeting room on the top floor so maybe my internet is not very good uh vincent amazing very nice very nicely. No, no, I have sound. Sorry, I had taken off the sound. I'm okay, here now. Yeah, we... Sorry, I had taken off the sound. <laughs> yeah, very nicely, very nicely presented. I know I've given you very uh, less time to pre uh, present everything, but what you did was fantastic, and people understood you're going to create a lot of millions of jobs, the way things are, and I, I can imagine how big this, uh, Douglas even appreciated the kind of software you uh, we are building, and we are going to work together. 
So th thank you, Vincent. Thank you very much. And uh, let me speak to now community. Yes. Yeah. Uh, hi, uh, Asif ji. Awaaz aari mere. Yes. Yeah. So uh, thank you everyone. Main apne dekha ki Vincent ji ne explain kiya jo inka project hai, jo game hai, jo hamare saath milke karna cha rahe hain. I don't know kitne log games se belong karte hain, jo games mein hai, unhe mal mein hai, kitna huge, huge, huge opportunity hai. Vincent ke saap se unhe kya 60 million kuch bhi coin nahi hai game ke saap se. Kyunki aap jaante hain jab game log khelenge, to kitne coins use hote hain. To मैंने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी और अब ऊपर वाले ने मिलवाया है जब टफ टाइम था जब हमारा सब खराब चल रहा था तब अब ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया कि शायद मैं उसको चमत्कार ही मानता हूं और दूसरी बात यह है कि मैं कम्युनिटी से यह बताना चाहता हूं थोड़ा पेशेंस रखिए हमारा काम बहुत अच्छा बहुत सही हो रहा है मैं कोई चीज भी लीक नहीं कर रहा हूं बता नहीं रहा हूं मगर इसका मतलब यह नहीं कि काम नहीं हो रहा काम बहुत जोर जोर तोड़ से हो रहा है और जो चीजें आएंगी बहुत सी अच्छी सी चीजें आ रही नई नई चीजें आ रही हैं जिसने हमारी कम्युनिटी को हमारे प्रोजेक्ट को इतना स्ट्रांग करेगा कि आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो अब हमने बड़ा एग्रेसिव स्टेप ले लिया है पहले हम लोग डिफेंसिव थे अब हम एग्रेसिव हैं अब हमारा जो काम होगा अब अब जो होगा वो पूरा सॉलिड अच्छे तरीके आएगा और आप लोग चिंता ना करें कि अगर आप लोग को जो स्टार्ट करें हमने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि एल बैंक में हम ऑलरेडी आ गए हैं एल बैंक का आपने हमने हमने सरप्राइज दिया था हमने किसी को नहीं बताया था जब लॉन्च हो गया तब आप लोग को मालूम चला तो ऐसे कई सरप्राइज आ रहे हैं और जो लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं या घबरा रहे थे कि एडम जी तो स्कॉटलैंड भाग गए हैं भाई मैंने स्कॉटलैंड ही भा, भागा मैं परदेशी जरूर हूँ पर परदेशी होके भी मैं भागा नहीं हूँ चिंता ना करें मैं भागूंगा नहीं तो और मैं हूँ डटा हुआ हूँ लड़ रहा हूँ हार नहीं मानूंगा ऊपर वाला अगर नहीं चाहेगा हार हराना मेरे को तो मुझे कोई हरा नहीं सकता ग्राउंड लेवल में जो भी जितना भी जो करे हम उसका हम हमसे लड़ेंगे सुरक्षा निकालेंगे अभी कल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है हमारे एकदम एक्जेक्टली नाम कॉपी किया हमारा सारा सारा चीज कॉपी पेस्ट कर दिया है थैंक यू टू कुछ हमारे होस्ट उसमें इन्वॉल्व थे को होस्ट इन्वॉल्व थे और शायद मुझे ये भी मेरे को ये भी मालूम है कि उन्होंने लॉन्च किया है ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कोई सरप्राइज नहीं है नाम भी उन्होंने बड़ा ऐसा नाम चूज किया है जिससे कि सी लगे कि सेलिब्रिटी क्वाइन है तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाइयों इनके झांसे में ना ना और ये लोग जो हैं ये हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए शुरू से लगे हैं क्योंकि सलडी काम कॉइन इतना बड़ा हो चुका है कि लोग उसको थ्रेटेंड महसूस कर रहे हैं और मैं और ये भी कहूँगा जो कम्युनिटी जिसी कम्युनिटी किसी और कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ उनके साथ जुड़े रहें उनको छोड़ के ना आए मैं किसी को प्रोजेक्ट को ब्रेक करने नहीं आया हूँ मैं हरदम कहता हूँ कि जब सब लोग जब समुद्र में जब जब आता ना जोहार बाटा आता है तो जब जितना समुद्र ऊपर जाता है सारे सारे जो शिप होते हैं सारे ऊपर जाते हैं और अभी विंसन ने यही कहा कि ये बियर मार्केट में लॉन्च किया हमने बियर मार्केट समय मार्केट बहुत खराब जब चल रही है तब तब वो कह रहा है कि इतना प्रोजेक्ट अच्छा कर रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा उनका भी ये मानना है वो लोग बहुत आ, कहते हैं ना दूर भावी होते हैं उनको बहुत ये लोग जो है ये लोग पहले से ही रिसर्च करके बैठे हुए हैं हमारा प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए हमसे दो तीन महीने से हमारे साथ हैं इन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही हमारे साथ जुड़ने का डिसीजन लिया है और मैंने इसलिए डिसीजन लिया कि वो बाइनेंस में आने का हमें फ़ायदा होगा और दूसरी बात भाइयों मैं ये आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो अब हमारा जो है ये जो अपॉर्चुनिटी जो दी है तीन या चार तीन महीने का बीच में एक महीना बढ़ा दिया क्योंकि हमारा एक महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है एम की मिली है या रेफरल की मिली है जिसको हम एल नहीं कहते रेफरल करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा पहले भी मैंने कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी उसमें नहीं आएगी इसको मत मिस करिएगा तीन या चार महीने आपके पास हैं इसके बाद हम लोग धीरे धीरे एम से अलग हो जाएंगे और जो लीडर जो ऑलरेडी हैं जिनका स्टेकिंग माइनिंग चल रहा है उनको उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो वैसे वैसे रहेंगे तो जिनको हमारा प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि अगर एम के भरोसे नहीं है आप देख सकते हैं एक बार में हम सारा आप लोग को जो भी कमाते हैं जो भी होता है वो आप लोग को मिल जाता है और मिलेगा री रहेगा मगर यह है कि आने वाले समय में जो लोग अभी जुड़ गए हैं वो जुड़ गए हैं बाद में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और बॉस अकाउंट उन्होंने डीएक्टिवेट है एक्टिवेट नहीं किया वो एक्टिवेट कर ले नहीं तो वो परमानेंट डीएक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद वो कभी आप उसको एक्टिवेट कर ही नहीं सकते तो इसका भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा और रही बात ये है कि मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ पेशेंस रखिए बहुत सी अच्छी चीज़ें आ रही नई नई चीज़ें आ रही हैं और लाट टोकन में जो प्रॉब्लम है प्लीज़ लाट टोकन सपोर्ट टीम से बात करें अभी लाट टोकन पर मैं नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ क्योंकि हमारे जो नई चीज़ आने वाली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाट टोकन से लाट टोकन को होल्ड में रखा हुआ म
आपके लीडर्स अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर्स लीडर्स मतलब कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको हमने मना किया हुआ है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना करे क्योंकि हमें पहले ही मालूम था ये जो प्रोजेक्ट कल दिखाई पड़ा है आप लोग को ये आने वाला है हमें एक रात से कम से कम पंद्रह बीस दिन पहले मालूम चल गया था कि लोग कॉपी पेस्ट करके करने वाले हैं कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं यूके में तो आप समझ सकते हैं उनका क्या पॉलिसी है कि सेलिब्रिटी कॉइन की तरह बना के लॉन्च करके भगवान जाने फिर वो क्या करेंगे मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ मत इन्वेस्ट करिए जिसकी इच्छा करिए और फिर मैं कह रहा हूँ किसी भी जिस कंपनी से आप जुड़े हैं उसमें जुड़े रहिए एक बास्केट में कभी एक घंटा रखना नहीं चाहिए मैं शुरू से मैं कहता हूँ मैं विश्वास भी करता हूँ हर प्रोजेक्ट में आप काम करें मगर मैंने लीडर्स को ये बोला है अगर वो वेलकम है किसी प्रोजेक्ट में जाकर काम कर सकते हैं मगर अगर वो दूसरे प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट से को होस्ट वा होस्ट नहीं रहेंगे बस उनको यही डिसएडवांटेज है रेस्ट कोई डिसएडवांटेज नहीं है तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें आने वाले समय में बहुत अच्छी न्यूज आ रहे हैं और रही बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्वाइन का ये वो आप ये देखिए बिटकॉइन भी को, को, को भी तेरह साल चौदह साल लगे इतना ऊपर आने में तो हमें भी कुछ समय दें अगर आप छः सात महीने तक हम पे ट्रस्ट करते हैं जुड़े रहते हैं विश्वास करते हैं मैंने पहले शुरू से ही आपसे कहा है कि उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप लूज कर सकते हैं उससे ज़्यादा मत करिए और उन्होंने जब लूज होने लग गए तो वो सब लोग सामने आ गए अपनी बताने लग गए ये है वो है पहले ही मैंने बोला हुआ है इन्वेस्ट करिए जितना आप लूज कर सकते हैं बहुत से प्रोजेक्ट दुनिया में हमारा प्रोजेक्ट टॉप लेवल नहीं है दुनिया में बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट हैं आप वहाँ पर भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ आप लगे रहे कम्युनिटी तरह रहे और इस बार तो चेंजेस आएंगे पैकेजेस बड़े नहीं आएंगे छोटे पैकेज आएंगे क्योंकि हमें कम्युनिटी को भी सेव करना है क्योंकि हमने कितने को मना किया ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें मगर कुछ लोगों ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बाद में उनको लगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको हमें कंट्रोल करना है रेस्ट आपके ऊपर है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं इतना कहता हूँ मैं मैं आगे बढ़ूंगा पीछे नहीं गिरूंगी होस्ता में गिर जाऊं फिर खड़ा फिर आगे बढ़ूंगा तो यही मेरा है एम है कि आगे बढ़े अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन करें थैंक यू वेरी मच आसिफ जी बैक ओवर टू यू मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूं एक बहुत अच्छी न्यूज़ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ तो उस पर ही हमारा डिस्कशन चल रहा है शायद एक बड़ी न्यूज़ और भी आने वाली है थैंक यू आसिफ जी ओवर टू यू थैंक यू सर थैंक यू आप हमारे बीच आए और साथ में जो प्रोजेक्ट आप जिनसन जी के साथ लेके आ रहे सर वाद मैं कमेटी को कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य रखिए जहाँ इतने दिन आपने दिए हैं कुछ दिन और की बात है बहुत अच्छे अच्छे न्यूज आ रहे हैं आज विंसन जी ने जो प्रोजेक्ट हम लोग के सामने लेके आ रहे हैं ऑलरेडी वो ब्लॉकचेन और गेमिंग एक्सपर्ट हैं और गेमिंग की दुनिया में आप जानते हो दोस्तों बहुत धमाल मचता है हर घर में हर घर में गेम गेम गेमिंग का यानी इंटरटेनमेंट का सबका उससे लगाव जरूर होता है और सब लोग इसको यूज करते हैं तो दोस्तों ज्यादा कुछ ना कहते हुए चलते हैं टाइम को भी देखते हुए नेक्स्ट स्टेप के लिए आसिफ जी प्लीज जी संजीव जी ए, मैं कुछ बोलूं यस यस वेलकम सर वेलकम अस्सलाम सत्या नमस्ते सबको सब सर्वटी फैमिली को सो थैंक यू वेरी मच अजम सर आज जिन्होंने टाइम निकाला और विंसन को जो एक बहुत बड़े ब्लॉक चेन एक्सपर्ट और गेमर हैं उनको इनवाइट किया बिकॉज बड़े दिनों से इनकी मीटिंग्स चल रही थी बिकॉज विंसन इज वेरी इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी क्वाइन को ज्वाइन करने के लिए और अपने प्रोजेक्ट जो है उनका वो सेलिब्रिटी क्वाइन के अंदर लाने के लिए तो एडम सर ने काफ़ी रिसर्च और उसके बाद इसको फाइनल किया बिकॉज एडम सर को बिल्कुल अंदाजा है कि जितनी कम्यूनिटी जो जुड़ी हुई है सेलिब्रिटी क्वाइन को लेके उनके लिए कोई जो भी ऐसी चीज़ लेके आए जो फायदेमंद हो और सेलिब्रिटी क्वाइन की जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग को डबल करें सो प्ले टू अर्न जो आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है मार्केट में और आ गई हुई है और हर मेजर क्वाइन जो बड़ा क्वाइन जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ को अडोप्ट कर रही है और जो ही कम्युनिटी यूज केस के के ऊपर डिपेंडेड होती है वही ग्रो करती है तो जैसे ये गेम एक बिल्कुल प्ले टू अर्न है जैसे इस, इसी तरह हमारा जो इंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट है ओ टी प्लेटफॉर्म का वाच टू अर्न तो हम हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे सब आप पैसा कमाएंगे कोई अपना पैसा गवाएगा नहीं तो ये एडम सर की जो विजन और जो उनकी प्लानिंग है कि हमारी कम्युनिटी को ग्रो करना है इंटरनेशनली ये उसका एक पहला स्टेप है तो ये आज एक हम हम सबके लिए बड़ी अच्छी और बड़ी न्यूज़ है कि हमारी जो सेलिब्रिटी क्वाइन डे बाई डे बड़े से पूरी दुनिया में छाने वाला है और इन बड़ी जल्दी छा जाएगा ताकि जो सेलिब्रिटी क्वाइन की फैमिली के जो शुरू दिन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फख्र महसूस हो कि उन्होंने किसी अच्छी कंपनी और अच्छे ब्रांड को ज्वाइन किया था तो ये हम सबके लिए आज बड़ी अच्छी बात है कि हमें एक आज अच्छी प्रोज
ڈیفینیٹلی ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی گیم ہے ہم سب گیم لور ہیں ہمارے گھر میں ہماری آنے والی جنریشن گیم لور ہے تو ان کے لیے ہم جہاں پر وہ بچے گیم کھیلیں گے ان کو ہم یہ گیم کھلائیں گے تاکہ وہ پیسے بھی کمائیں تو فیوچر بھی سکیور ہو جائے گا ایسے ان کا کچھ کے وقت ضائع پہلے گیم پہ ویسے کرتے تھے اب یہ کچھ کے وقت گیم کھیلیں گے تو ساتھ ساتھ پیسے بھی کمائیں گے تو ہم لوگوں کو کہاں سے فائدہ ہوگا کہ اس میں جو گیم میں جو وہ کنگس ونسن ایکسپلین کر رہا تھا جو اس میں اس میں اس کے آلات تھے اس کے جو جیسے اگر ہم سب جانتے ہو گیم انڈسٹری سے کہ پب جی میں کوئی بھی چیز اگر یوز کرنی ہو کوئی بھی اس کے اندر کوئی بھی ایلیمنٹ یوز کرنا ہو اس کو بائی کرنا پڑتا ہے تو اس گیم کے اندر وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس سربری کوائن ہوگا وہی بچے گیم یا جو بڑے گیم کھیل سکیں گے ہوں گے تو یہ ایک بہت کوائن کو اوپر لے جانے کے لیے جس سے ڈیفینیٹلی کیونکہ ہمارے سربری کوائن کی ایک تو سپلائی آلریڈی بڑی لمیٹیڈ رکھی ہوئی ہے تو جیسے وہ لمٹ ہوگی سپلائی ویسے کوائن کی پرائز اتنی اوپر جائے گی ڈیمانڈ اتنی ہائی ہوگی کہ ہم سب لوگوں کے جو کوائن ہے وہ ان شاء اللہ ویری سون جو ایڈم سر کا ٹارگیٹ ہے کہ ہنڈریڈ ڈالر پلس ہونے ہوگا وہ ہم لوگ اچیو کر لیں گے بہت جلد بالکل کمیونٹیز اور لیڈرز یہی سوچتے ہیں کہ پروجیکٹ اتنی جلدی نہیں آنے چاہیے لیکن کیونکہ ابھی ٹائم اتنا فاسٹ جا رہا ہے کہ جو بندہ ڈلے کر جائے گا وہ رہ جائے گا اس لیے ایڈم سر کا ویژن یہی ہے کہ سب یوز کیس اپنے مارکیٹ میں لے آئے تاکہ کوائن کی جو پرائز ہے وہ نیچے نہ آنی پائے اوپر سے اوپر جائے تو یہ اچھا وقت ہے یہ اچھا ٹائم ہے جو اس ٹائم ایل بینک میں لوگ بائی کر کے اسٹور کر رہے ہیں کوائن ری اسٹیکنگ کر رہے ہیں یہ ان سب کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور یہ لمیٹڈ ہے آپ کو پتا ہے کسی ٹائم بھی یہ اپرچونٹی جیسے ہی کوائن کی پرائز اوپر چلے گی کوائن ملنا بند ہو جائے گا مارکیٹ میں اور جو لوگ ہولڈ کر جائیں گے وہی کما سکیں گے یہ ایک ٹرسٹ کی بات ہے اور اس ٹرسٹ کے اوپر ہم ساری دنیا چلتی ہے ہر دھندا ہر کاروبار ایوری بزنس از آن ٹرسٹ کسی کے پاس بھی کوئی جادو کی چھری نہیں ہوتی ہے ٹرسٹ ہوتا ہے صرف تو ایسے جیسے ہم لوگ کوائن کے اوپر بٹ کوائن پہ لوگ ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کروڑوں کا بٹ کوائن لوگوں کے پاس ہے سو ایسے ہی کوائن کی دنیا ایک ٹرسٹ کے اوپر چل رہی ہے اور وہ ٹرسٹ ویسے تب انسان کرتا ہے جب دکھتا ہے تو ہمارے الحمد جو پروجیکٹ ہے جو نظر آ رہے ہیں ہم کر کے دکھا رہے ہیں نہ کہ صرف بول رہے ہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دے دی ہر چیز ہر لوگوں کے سامنے ہم نے رکھی ہوئی ہے ایڈم سر کی یہی ایک جو خوبصورتی ہے اس اس پروجیکٹ کی کہ ہر چیز اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئی تھنک دس از اے بیسٹ پلیٹ فارم ہمیں اپنے فاؤنڈر پہ اپنی کمیونٹی پہ اپنے لیڈرس پہ ویسے ہی بھروسہ اور وشواس رکھنا چاہیے اور ان شاء اللہ ہم گرو کرتے رہیں گے میرا خیال میں نے ٹائم زیادہ لے لیا تو تھینک یو ویری مچ سنگی